presentation. Vamos a estar, uh, Amy va a estar hablando sobre el regreso en persona, unos protocolos de seguridad, el estudio independiente antes de entregárselo a nuestra directora de éxito universitario para que nos va a hablar sobre cambios de grados y van a poder hoy conocer a nuestro nuevo director ejecutivo. Great. And next slide, we're going to skip to, we're going to start with the return to school. Um, and Mercedes, will you please remind folks to go ahead and put questions in as they have them into the chat. Uh, we'll try to answer them as we go. I see a number of staff members are with us today and can possibly answer questions they see come up related to their campus. Gracias a todos. Les recordamos que va, pueden utilizar el chat para poner sus comentarios y preguntas. Tenemos aquí presente al personal, muchos personales de nuestras escuelas y de la oficina central que nos van a ayudar a contestar su pregunta durante vaya, que vamos en la presentación. So as a reminder, we start on August 11th and students will come to school um, all days if they're in-person learning. No rotating back and forth. Monday through Friday, they come to school. Para recordarles, la escuela comienza el 11 de agosto y todos los estudiantes vendrán todos los días en la escuela. No va a haber que unos días sí y unos días no. Van a ser en la escuela todos los días. And they're going to follow a schedule like they used to with several teachers, um, with different classes, just like they used to before COVID. Y van a seguir un horario igual al horario que tenían antes uh, de COVID donde cambian tradicional, donde tienen diferentes cursos con maestros. And um, things haven't changed since our last meeting. We still have 98% of our staff saying that they'll be able to be present for teaching on campus. Y no ha cambiado mucho desde, la ultimo, desde el último foro que tuvimos. Todavía el 98% de nuestro personal ha indicado que están disponibles para poder venir a enseñar en persona. And please, 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 as many times as I can say, please, if your child can be vaccinated because they're old enough, please get that vaccine for them, for their safety and for all of our safety. It will help make our community safer. Y por favor, por favor, muchas veces se lo pedimos. Si su estudiante uh, puedes, tiene la edad suficiente para que pueda recibir la vacuna, se lo pedimos para el bienestar de su estudiante y también para el bienestar de nuestra comunidad. So we're going to go to the next slide, which will talk a little bit about some questions I see popping up. So one of the requirements for coming back in person is that students need to wear face coverings, and so do our staff. That happens while they're on campus, whether they're indoors or outdoors, except if they're eating or drinking. So, algunos protocolos de seguridad. Sabemos que están llegando algunas preguntas sobre esto. Los estudiantes, igual que el personal, ten, van a tener que traer un cubreboca mientras estén en la escuela, adentro y fuera del edificio, al menos que estén, que se lo quiten para tomar o comer o, por, o si están en una clase. And sometimes if they're engaged in a physical activity like PE or sports, or if they have an exemption for a medical condition, they might not wear a mask. O la clase que mencioné podría ser un ejemplo, por ejemplo, educación física. Um, o si tienen, uh, están exentos debido a una condición médica. Now, all face coverings should match our dress code and not have, um, you know, gang affiliated colors or be inappropriate for school. Todas las cubrebocas tienen que seguir la póliza de vestimiento, por ejemplo, que no estén relacionados con pandillas o tengan... Uh, relacionadas con drogas o violencia, etc. And um, I've seen some questions asking about masks and what constitutes a good reason for not wearing masks. We would ask you to wear masks as often as possible. And if you have a health reason that interferes with your child um, wearing a mask, contact your school to discuss other arrangements. We have face shields, we have drapes, we have plexiglass, things of that nature, but it would be safer for every student to wear a mask. So sabemos que están haciendo preguntas sobre qué tipos de excepciones pueden haber para alguien que no este, tenga que ponerse una cubreboca. 
Um, si tiene alguna preocupación o cree que hay una condición médica, por favor contacte a la escuela para que hablen um, sobre esa, esos exentos. Um, queremos que por la seguridad de todos, que todos usen el cubreboca. Aunque sabe... <coughs> Disculpen. <coughs> Um, and then another question folks have been asking us is about ventilation and air purifiers. We've upgraded all of the ventilation and air purifiers in all rooms so that it is above the expectations for the county and um, very safe for our students and our staff. También hemos tomado pasos para este, mejorar nuestra ventilación y que tengamos purificadores de aire en cada salón. Uh, next slide. There we go. Um, we're providing in all classrooms hand sanitizer as well as soap in all of our bathrooms and we'll be following daily cleaning protocols. En todos nuestros salones vamos a proporcionar desinfectantes para las manos. Um, también vamos a seguir siguiendo nuestros protocolos de limpieza diaria. Um, we also are going to have students eat outdoors. This provides the greatest protection to our students. También vamos a seguir pidiéndoles que todos los estudiantes coman afuera. Esto ayuda, esto nos da la protección más grande que podemos tener. Um, it's going to be very important that students stay home if they're not feeling well. Um, obviously, if they've been exposed to COVID, they should stay home and follow the quarantine advice but also if they have any of the symptoms related to a cold, they should stay home and get better. También, si un estudiante uh, tiene algún, se siente enfermo, debe de seguir quedándose en casa, o claro, si ha sido expuesto directamente a alguien que ha sido positivo uh, a COVID, um, o, o tiene algunos síntomas, aunque sea de la, uh, de la tos, um, y deberían de hacerse la prueba. Thank you. And we will have a voluntary student and staff COVID testing program so that we can understand whether or not COVID is appearing within our community. And we strongly encourage vaccines for everyone who is able to get one, but it is not yet required because the vaccine is only authorized for emergency use at this time. También tendremos un programa voluntario de pruebas de COVID para estudiantes y el personal. Esto nos va a ayudar a ver en nuestra comunidad cómo se está, cómo se está, cómo vamos siguiendo el virus en nuestra comunidad. Se recomienda, claro, fuertemente que se vacunen, pero no es obligatorio. La vacuna ahorita está es solo para uso de emergencia, eso no puede ser obligatorio. And once again, if you can get vaccinated, your child can get vaccinated, please, please, please do so. Y otra vez, por favor, si su estudiante, usted pueden ser vacunados, please considéralos y vacúnese. Uh, next, Trace. Um, now, some parents have been asking, what if I'm not ready to come back? Can I do independent study? So we spoke at our last meeting about the opportunity for independent study. Currently, as of um, the 30th of July, we had requests in from families. Um, at the Alum Rock Middle School, we have 32 students that have made the request so far. At Alum Rock High School, 12 students. At El Camino, 53 students the middle school. And at El Primero High School, 72 students. And so those are the number of requests we've received so far. Next. Ah, los so muchas de oh. las familias. Sorry, Joyce, go back. I went too fast. So muchas de las familias entonces nos dijeron, ¿qué tal si no me siento listo para mandar a mi estudiante uh, en persona, aprendizaje en persona? Entonces está disponible la opción de estudio independiente. Um, y estos son los resultados cuando mandamos la encuesta uh, recientemente hace unas semanas. Desde el 30 de julio tenemos en nuestra escuela DCP Alum Rock, la secundaria, 32, person 32 estudiantes que están pidiendo estudios independientes. 
um, y perspectivamente cada escuela. Okay, Joyce. Um, now, independent study is a way for students to learn from home. Um, or maybe you start in person and for some reason you need to start, um, start learning at home, like if you needed to quarantine. Um, and if you haven't already talked to your school about wanting independent study, call the office so that you can make that request. So el, la opción del estudio independiente es la forma en cuando es el programa donde los estudiantes van a poder seguir aprendiendo desde casa. Las familias pueden escoger este programa empezando el año escolar o puede ser una opción, por ejemplo, cuando alguien tiene, tiene que quedarse en casa, por ejemplo, durante el año, durante una cuarentena. Uh, si usted desea este programa de estudio independiente y todavía no nos ha dicho, por favor, llame a la oficina de su escuela para darnos a saber su interés lo más pronto posible. Okay, next. Um, so the law has four requirements. Middle and high school students have to have synchronous instruction at least one time a week with their teacher of record. So la ley nos pide ciertos requisitos. Los estudiantes de la secundaria y la preparatoria tienen que tener instrucción sincrónica al menos una vez a la semana con su maestro de registro. Middle school students need to interact with a staff member every day. Y los estudiantes en la secundaria tienen que interactuar en vivo con un miembro del personal todos los días. Um, enrollment and in independent study uh, can be ended if a student doesn't meet the agreement. También la inscripción en este programa de estudio independiente puede ser terminado si el estudiante no cumple con sus obligaciones. And if you are in independent study, but you ask to come back, we have to be able to give you a seat in person in five days. Si su familia o el estudiante solicitan regresar al aprendizaje en persona, nosotros debemos proporcionarle un espacio en la escuela dentro de cinco días de poner su solicitud. And so on the next slide, we're going to describe what DCP is doing. We are doing more than what the law requires on each item. And so in the próxima pantalla, vamos a explicar lo que DCP va a hacer para el estudio independiente y vamos a hacer más de lo mínimo que la ley nos requiere. Next. Um, so at DCP, the students on independent study will receive the learning materials from the classroom teachers that they'll have when they come back in person. So los estudiantes de estudio independiente recibirán los materiales de aprendizaje de los maestros de DCP que tendrán si regresan en persona. Okay. And all independent study students, whether they're at middle school or high school, will have a daily advisory lesson for 45 minutes. So todos los estudiantes en este programa de estudio independiente tendrán, sea en la secundaria o la preparatoria, tendrán una lección diaria de la clase de asesoramiento en vivo por 45 minutos. And all students will have the opportunity to attend two hours of live office hours for help in their classes. También los estudiantes tendrán la oportunidad de asistir a dos horas de oficina en vivo para asistencia para sus trabajos. Some students will be invited to small group work um, in order to help them develop their reading, math, um, and writing skills. Y algunos estudiantes serán invitados a pequeños grupos de intervención o apoyo para ayudarles, por ejemplo, en la materia de lectura o matemáticas. And we'll be engaging in daily monitoring to make sure students are participating and turning in their work. Habrá monitoreo diario para asegurarnos que los estudiantes se están involucrando y están participando en el programa de estudio independiente. In addition, um, some independent study students may have an opportunity to have small group learning with their in-person teachers. Um, that will be offered remotely as available and based on um, which teachers and students are interested. 
también puede haber la oportunidad que algunos estudiantes del programa de estudio independiente tengan la oportunidad de tener un aprendizaje en un grupo pequeño con los maestros que están enseñando en persona en forma remota. Um, esto uh, va a ser so, va a estará disponible de acuerdo a, a los maestros que estén disponibles. Great, thank you, Joyce. Um, we do believe that students who participate in independent study, if you don't feel comfortable coming to school, you will not be participating in school on-site activities like athletics or clubs. So, si usted va a estar, si su estudiante va a estar en el programa independiente en casa, pensamos que ellos no van a poder participar en actividades uh, en persona como en atletismo o clubs. Um, you will need to change your advisory teacher each time you change from in-person learning to, or sorry, independent studies to in-person learning. Cuando se cambie de programa, por ejemplo, si está en el programa de estudio independiente y se regresa a eh, aprendizaje en persona o de la otra manera, se tendrá que haber un cambio con el maestro asesor. Um, and you would lose the privilege of independent study if you do not meet the requirements. The participation in academic requirements. Y si se puede perder el privilegio del estudio independiente si um, no cumplen con los requisitos de participación y lo académico. Um, and I do have one question that's come up from a parent about whether independent study would be viewed differently for college admissions than the regular class. No, the same teacher as the regular class will be giving the grade and it will look exactly the same as if they were in person. Hay una pregunta que si en el, digamos, uh, en el archivo del estudiante se, se va a ver diferente una clase de, de estudio independiente y una clase en persona. Y la respuesta es que no, porque el maestro de la clase en persona es el mismo maestro que estará dando las tareas y proyectos al estudiante. So en papel um, se ve igual. Yes. Um, so what's coming next? Our schools are going to be hosting independent study office hours for parents who requested independent study. You'll be getting an invitation to that meeting just for you. So, ¿qué es lo que sigue? So, padres, si usted se inscribo, inscribió, dio su interés para este programa de estudio independiente, las escuelas estarán ofreciendo horas de oficina para ustedes y ustedes recibirán una invitación personal. Um, schools are also reaching out either later this week or early next week to um, share with you the independent study master agreement, which describes what you need to do to participate in independent study. También la escuela le estará comunicando a ustedes la semana, al final de esta semana o, la, o al principio de la próxima, para que usted pueda firmar el acuerdo de estudio independiente que le dará todos los detalles sobre ese programa. And it's important for families to know that if your child has an IEP, you need to have a meeting before you can start independent study. Your case managers know if you've requested it and they'll be reaching out to schedule that meeting. Por favor, sepa que si su estudiante tiene un IEP o plan educativo individual, debe de tener una reunión antes que comience el estudio independiente. So, su administrador de casos ya sabe, si usted ya dio su interés, ya saben, um, y se estarán comunicando con usted. Okay, so before we go to questions, as a reminder, if you have not yet told your school you want independent study, please make sure you contact the office. I see a number of folks on the line. If you have a number you want them to call you at or an email, go ahead and throw that in the chat so families can see it. Mm -hmm. So vemos um, diferentes preguntas. Si usted está interesado en este programa de estudio independiente y no, hemos, no ha llenado la encuesta para dar su interés, por favor, deje aquí en el chat su nombre, teléfono, la escuela para que alguien la pueda seguir o puede llamar en la mañana a su escuela. Okay. If a student is coming in person, they'll be following a traditional schedule with multiple teachers. They'll be expected to wear masks and follow the safety protocols. 
si su estudiante viene en persona, se va a requerir que los estudiantes sigan los protocolos de en persona, como la cubreboca, etc. And it is my sincere hope that I will see all of the students that we possibly can at campus, being with their peers and starting to get ready for um, the return to what I hope is a more normal time for all of us. I know that there are many questions that still remain. Please type them in. I will answer, um, but I do want to turn this um, presentation over. So we'll go to the next slide. Mm -hmm. So go ahead and type those questions in. I'll keep answering them. Muchas gracias por sus preguntas. Por favor, sígalas poniendo en el chat. Las estamos leyendo y vamos, esperamos contestar muchas por escrito. Um, Amy Fowler les quiere decir que está muy ansiosa y feliz. Espera ver a muchos de sus estudiantes en persona en agosto 11. Um, so Joyce, if you can hit next and then next. Uh, and then Mercedes, will you introduce Nitzia mm -hmm. so that she can claro. go over this exciting change? Claro. So con ustedes está Joyce, could you go to the next one? Con ustedes me gustaría presentarles a la directora de éxito universitario. Um, quiero ver que pueda. Sí. Um, Nitzia Cuevas Macias. Um, so it is with great pleasure that I want to introduce you and pass it on to our call, director of college success, Nitzia Cuevas Macias. Go ahead. Hola, buenas tardes. Si ¿Sí me pueden escuchar bien? Can you all hear me well? Yes. All right. Perfect. Okay. So, tenemos una, un anuncio que dar, uh, darles a todos, especialmente a los um, que estuvieron en el grado 9 al 12 el año pasado. Okay. So, una nueva, una nueva ley se acaba de implementar en California donde permite a los padres, tutores y los jóvenes de 18 años a solicitar un cambio de grados del año pasado. Entonces, los grados de letras aprobados, A, B, C, se pueden cambiar a aprobado. Y los grados de letras reprobados de F plus o F no aprobado. So, a new law, AB 104, allows parents, guardians, and 18-year-olds to request a grade change for last year. This will be applied to our students who were in high school 9, 10, 11, and 12th grade of last year. And so... The option is that if you have a passing letter grades of A, B, or C, the law says that it can be changed to a pass. If the student has received a failing letter grade, it can be changed to a no pass. Um, there is a time limit for requests, so it's important to act quickly if you are interested. Tenemos un, este, una fecha, un tiempo limitado para hacer estos cambios. So, si está interesado o interesada en hacer estos cambios en los grados de su hijo o su hija, este, vamos a tener que actuar en unas cosas rápidamente. Next slide, please. Entonces, en DCP recomendamos que las familias hablen sobre los cambios de grado antes de hacer solicitudes, ¿verdad? Que puedan, um, we recommend that families discuss grade changes before making requests. No negative impact for admission for California State University, CSUs, and U University of California, UCs, if they have a pass. So, al hacer los cambios, no va a haber un impacto negativo para la admisión a las universidades estatales de California, y en las universidades de California, si tienen un grado en sus transcripts de un aprobado. Okay. Puede haber algún impacto negativo para la admisión a los colegios y las universidades fuera del estado y en las escuelas privadas. So there can be a negative impact for admission for out-of-state schools, colleges and universities, and private schools. Okay. Uh, no debería de haber un impacto negativo para la ayuda financiera de Cal Grant. Whoop. It's okay. It's okay, technology. Este, whoop, go back. It's okay. <laughs> Are we good? Nope, go back. Go back one. Okay, perfect. Thank you. Okay, entonces, 
esto son lo que vamos a hacer en DCP. Vamos a cambiar los grados para poder seguir apoyando a nuestros estudiantes. Lo que DCP se va a hacer es que todas las calificaciones reprobadas serán cambiadas a no aprobado para cada estudiante. Todas las CES serán cambiadas a aprobado, al menos que sea un curso de honores o un curso de AP, un curso avanzado. DCP is changing grades to support students. All failing marks are being changed to no pass for every student. And all C's are being changed to pass for every student unless it is an honors or AP course. This change will raise the student's GPA and will help our students be more competitive for colleges when they apply. Este cambio va a ayudar a, a subir el promedio de nuestros estudiantes y va a ayudar que sean más competitivos en la admisión a uh, donde aplican a las universidades. El estudiante todavía va a tener que tomar la clase que reprobó y pasarla para completar sus cursos de A through G. Students still need to complete courses not passed in order to meet A through G requirements. Okay. Si tienen preguntas, por favor, los pueden poner en el, en el chat. Okay. Next slide, please. Okay. So DCP recomienda que las familias soliciten restaurar un cambio de calificación con letra C en estas circunstancias. Si el estudiante está bastante seguro que quiere aplicar a universidades privadas o escuelas públicas fuera del estado. Okay. DCP recommends families request to restore a C letter grade under these circumstances. If the student is fairly certain they want to apply to private colleges or out of state public schools. Okay. DCP recommends families do not request a letter grade change to pass under these circumstances for grades that are A's and B's, as this will not help improve their GPA and A's and B's during COVID will be impressive in a student's transcript. DCP también recomienda a las familias que no soliciten un cambio de calificación con letras aprobado en estas circunstancias. Si su hijo o hija recibió grados de A y B, le recomendamos que no hagan cambios porque esto no va a cambiar o mejorar su promedio. Y las A's y B's durante el tiempo de COVID serán impresionantes en sus aplicaciones universitarias. Next. ¿Qué sigue? Si tuvo un hijo o un hijo en los grados 9 al 12 el año pasado, DCP les va a enviar una carta a finales de esta semana o al principios de la próxima con las calificaciones de su hija o hijo que tuvo el año pasado y un método para solicitar cambios de calificaciones adicionales. Cuando haga su solicitud, dentro de 15 días tenemos, uh, se cambiarán las calificaciones. Su solicitud debe presentarse antes del 20 de agosto de 2021 por la ley. Una vez que las calificaciones se hayan cambiado, no se pueden volver a cambiar. So what's next? If you had a child in 9th through 12th grade last year, DCP will send you a, grade, a letter late this week or early next week stating your child's grades from last year and a method to request additional grade changes. Once you make that grade change, within 15 days of your request, grades will be changed. And your request must be in by August 20th of 2021 by the law. And as a reminder, once the grade is changed, we cannot change the grade back. Next. Questions, preguntas, please type them in the chat. Pueden ponerlos en el chat para poder responder a cualquier pregunta que tengan. Y se lo paso a Mercedes. Pass it back to Mercedes. Nitzia, there was just one question, which was, this is the first time that a parent is hearing about grade changes. Um, is, is, that, is that legal? It's the question. La pregunta es, ¿esta es la primera vez que se está hablando de cambiar grados? ¿Es esto legal? Sí, gracias por la pregunta. So, esto es una uh, ley que recién acaba de pasar en el estado de California. Tiene apenas dos semanas, tres semanas. Que acaba de pasar. So it's a brand new law 
it's taken all, all of us, the whole state by surprise, um, it just passed. So it's very recent. And so we we are communicating you all, uh, communicating to you all of the changes that have been made uh, to make sure that you are informed and that we are putting our students first in this in this plan. ¿Quieres decir en español, Nixia, please? Sí, este, esta es una ley nueva, acaba de pasar. Entonces estamos dándoles a ustedes la información necesaria para que sepan de esta ley que está, um, está pasando, los cambios que vienen, este, las opciones que tienen y este, también estamos haciendo este, esos cambios de F y C para poner nuestros, nuestros estudiantes al frente que tengan esas opciones a lo que sigue después de la preparatoria. Una pregunta más. Um, estudiante que haya tomado una clase en el verano para subir sus grados, ¿eso también cuenta? One final question on this section. What if a student had a summer school to raise their grade? Are, are those grades counted in on this? Amy, correct me if I'm wrong. I believe summer grades do count for 2021. So I think there's two um, parts to the question that the family's actually asking. So I'm gonna go a little bit beneath that. Mercedes, can you translate that little piece first? So hay ciertas preguntas, uh, estas preguntas que han dado, hay un poquito más de explicación. So Amy quiere explicarles más. And for middle school parents, you might not know this yet. Y para las pa padres de secundaria, no se preocupe, quizás no sepa esto todavía. Uh, but in high school, if a student takes a class and they don't pass it, and then they take it again in the summer, that grade, if they pass in the summer, replaces the grade that they got in the school year. So in la preparatoria, supongamos su estudiante tomó una clase y reprobó esa clase, digamos agarró F, pero toma esa clase en el verano para reponer esa clase, ¿verdad? Pues ese nuevo grado del verano, reemplaza el grado que tomó anterior. And so that will continue. That's always been the case. Y eso continuará porque siempre ha sido eso el caso. But if they took the class in summer and got a C, pero si, can... toma... Go ahead. Pero si tomaron esa clase en el verano y recibieron un grado de C, the F would go away and the C would become a pass, which is better for their GPA. Entonces, si, si agarraron una C, la F que tuvieron antes sería borrada, digamos, sería no, no aprobado, pero esa C sería puesto como aprobado y eso le ayuda más al estudiante para su GPA o el por medio de grado. So the um, question is really two things about the grade from the school year and then what happens for the summer school grade. Summer school is considered part of the school year, so the law applies to it as well. El, las clases de verano es considerada parte del año escolar, así que esta ley también aplicaría para los grados de las escuelas de verano. Um, I need to make a quick connection. Um, Melanie, I'm going to send you a note. The agreement for independent study is a little bit different than the old way, so I'm going to correct a couple things. So vamos a, estamos terminando de actualizar el, el acuerdo para el estudio independiente. So se va a mandar pronto. Muchas gracias. Sigan poniendo sus comentarios en el chat. Estamos tratando de contestar muchas uh, preguntas, pero tenemos tiempo para que me gustaría irnos a la próxima sección. Thank you so much for continuing to put your questions and comments in the chat. Um, I will move us along to the next topic. If you can go to the next slide, please. So, es un gran gusto presentarles a ustedes a nuestro nuevo director ejecutivo, Pete Settlemeyer. It is a, with a great pleasure to introduce you with our new CEO, Pete Settlemeyer. Hola, DCP familia. Uh, con mucho gusto. Yo practicando, yo necesito practicar mi español. So, uh, en tiempo, todo hablas en español, pero English en español ahora. 
that I do Mercedes. Muy bien. <laughs> it, it truly is a pleasure to be here. I've been, this is uh, day 10, and I've uh, met with all four schools in the last four days and met with the DCP staff um, over the last two weeks. Es un gran placer estar aquí presente. Está en su día 10, en su nuevo papel. Ha, estado, ha podido conocer las cuatro escuelas y estas dos semanas ha podido conectar con el personal. And I'm looking forward to our time together tonight, as well as many times uh, together in the, in the very near future. Y está muy feliz de estar aquí esta noche con el tiempo con ustedes, familias, y espera tener muchas otras oportunidades en un futuro. Thank you. Can we move on to the next slide? So my favorite quote is from Walt Disney, and it, he says, you can dream, create, design the most beautiful place in the world, but it requires people to make that dream a reality. So su uh, decir favorito viene de Walt Disney, el que hizo Disneyland. Uh, dice, puede soñar, crear, diseñar y construir el lugar más maravilloso del mundo, pero se necesita gente para hacer realidad ese sueño. And when I think of the people that make the DCP dream a reality, I think of todo, todos los gentes, eh? everybody involved. Y cuando él piensa de quién hace realidad este sueño de DCP, es realmente toda la gente aquí en la comunidad. Students, parents, tías, tíos, staff, sí. teachers, y todo. todos. Estudiantes, padres, tíos, maestros, todos. We can move on to the next slide, please. So just a little bit about me. I'm from Los Angeles, Witty. I come from a family of eight. So mi familia es más grande. I, eh, él nació en Los Ángeles. Viene de una familia grande. Es uno de ocho. I, that, the picture there is my mother, who I um, love and adore. And that's me at a very, very young age. La foto ahí es foto de su mamá, quien adora mucho, y ese bebé es él. I moved to Atlanta, Georgia in 2000 and became a public school teacher for the city of Atlanta schools and then worked through the, the system um, and became a principal of the school and then uh, founded a charter school in Atlanta, Georgia. So en el 2000, él se mudó a, a, al estado de Atlanta, I'm sorry, al, a la ciudad de Atlanta, Georgia, este, y empezó como maestro en el distrito público de Atlanta. Luego, él pudo subir en, y hacer, y fue director. Y después pudo él abrir y fundar una escuela charter en Atlanta, Georgia. So I understand the importance of giving parents agency or choice in in schools and it, it is um, a pleasure to be back in the charter school system with you so él entiende muy bien la importancia de darles esa opción a padres y se siente muy feliz de estar otra vez aquí en, en nuestra comunidad de charters i i come to you i, I returned to to san jose four years ago Uh, working for City Year, which is a national education nonprofit. And here we focused in schools in Alum Rock and Eastside Union High School District. Él regresó a San Jose hace cuatro años trabajando con la organización no lucrativa City Year um, y trabajando con distritos como Alum Rock y el este de San Jose. So I'm, I'm happy to be here with you and I will share more with you as we continue kind of our journey together. But I know that our time is limited and I want to make sure that um, I can, can spend some time either sharing or answering questions around um, my work with DCP. Vamos, dice él que está feliz en compartir más sobre él, pero si quiere también dar oportunidad para que hagan preguntas. Um, there is a couple more, more slides. Do you want to continue? Yes, yes, yeah? absolutely. Perfecto. Gracias. Mm -hmm. so, You know, I think in the first 90 days, 
I outline my goals in, in three areas. And the first one is kind of learning and implementing. And when I, when I think about that, I think about listening with all stakeholders, los muestros, uh, our authorizers, those are San Jose Unified School District and um, the Santa Clara County Board of Education. My focus in the first 90 days is both listening and building those relationships. So, si se pudiera um, decir sobre sus primeros 90 días en DCP, sus metas, por decir, lo primero que él quiere hacer es escuchar y aprender. Uh, quiere escuchar a todos um, las partes importantes que hace nuestra comunidad, por ejemplo, los maestros, nuestros autorizadores, el Distrito Unificado de San José, el Condado uh, Santa Clara, um, y él quiere crear y construir relaciones. The, the other thing when I think about, about schools at, at all levels, that relationships are important. And it's not only important between a student and a teacher, but it's important between administration and family. It's important between um, the board. It's important between those who, who authorize us. And so my focus will really be on getting to know the, the families and all stakeholders uh, for downtown college prep or DCP. So, cuando piensa él en relaciones, las relaciones son muy importantes. Este, sea la relación entre estudiante y maestro o director y personal, uh, pero también son importantes las relaciones entre la mesa directiva, los autorizadores, ¿no? Um, entonces, él también quiere conocerlos a ustedes, las familias, que son otra parte integral de la comunidad. And I think the last goal within my 90 days is to think about how we continue to support the program that has been ex existing for 20 years and really pour into the entire organization um, resources, whether that's time, talent, or treasure, and, and thinking about new ways to uh, achieve our, our mission-driven uh, work. Ahora él quiere continuar, claro, otra meta es que quiere continuar apoyando este legato de 20 años, estos programas que se han creado en DCP. Um, quiere aportar, sea tiempo, talento o tesoro, ¿verdad? Que necesita nuestra organización um, para poder lograr esta misión que, este, que, que nos guía. Okay, we can go on to the next slide. Uh, Mercedes, mm -hmm. I want to pause for one minute um, because we had a changeover at El Camino and at the central office, people are a little confused about Pete's role. So just to pause, Pete is not the principal of El Camino. That is Ms. Diaz Sepulveda. Um, Pete is our new chief executive officer who is like replacing Jen Andalus. Gracias. Um, Amy, disculpe la interrupción. Sé que hay unas confusiones sobre el puesto de Pete. Um, él es nuestro director ejecutivo, el CEO. Um, no es el director de nuestra secundaria El Camino. So sabemos que les anunciamos eso la semana pasada. Um, la nueva directora es Linda Díaz Sepulvera. Um, pero Pete sería, digamos, quien está reemplazando a la señora Jennifer Andaluz. Sorry. Thank Gracias. You. Gracias, Ami. So, so a little bit of, of kind of repeating the last slide, but, but the three focus that I, that I walk into this job is uh, relationship building, which we talked about in the previous slide. So concentrating on building an understanding of diversity, equity, inclusion, and belonging. And I add belonging to this list of things because we all have to feel belonged in the schools that we work in and in the communities that we uh, move in. And that is important to me is that um, everybody at all levels feels like they have voice, feels like they have an opportunity to um, make change and that they also feel belonged in the organization as well. So uh, 
para repetir un poquito lo que él había dicho, esto de construir relación, realmente el enfoque que quiere hacer es um, crear un entendimiento más sobre la diversidad, la equidad, la inclusión y la pertenencia. Él entiende que es importante que todos nos sintamos como que somos parte de nuestra escuela o, o parte de una comunidad. Entonces, para él es importante que todos sientan que puedan tener una voz, la oportunidad de hacer cambio. I think the, the second kind of focus of my leadership is that I want to continue to work on a, a focus on students first, but at all times, how we collaborate and how we first seek to understand each other and then work together in, in, in focus of, of the students that we are serving. So the mindset is our students are first, el primero, and that, but how do we work together across our lines of differences to understand what those differences are and how we move closer and more, how we move forward to the mission. So, él quiere primero que todo enfocarse um, en el estudiante primero, ¿verdad? So, la misión siempre es el estudiante primero, uh, pero también entender, crear una cultura de colaboración siempre. ¿Cómo podemos entender más, entendernos más para seguir atrayendo a nuestros estudiantes primero en mente? So, primero es a entender y crear líneas de comunicación para entendernos nuestras diferencias y poder colaborar. Thank you. And I think the last focus of, of the work is thinking about how we grow resources. And I think of resources in, in three areas. And I mentioned this earlier. I think of resources in time. So um, how we give our time to, to the work that we're doing the talent that we bring in to the organization, and that's both with teachers and staff, but it's also um, treasure. And when I think of treasure, I think about the funds that we need to continue to operate and provide quality program. So those are the three areas, especially with a focus on that last of treasure, which is, which is bringing in funders to continue to um, bring programs into the schools. Mm -hmm. So, por último, cuando él habla de desarrollo de recursos, uh, como les explicó, uh, piensa en tres áreas, ¿no? El tiempo, cómo estamos usando nuestro tiempo, el talento, qué es lo que estamos trayendo, um, y en, en tesoro, cómo estamos usando nuestros fondos, cómo podemos atraer más fondos para seguir trayendo un programa de calidad. So, por ejemplo, seguir trabajando para uh, traer más fondos a la escuela. So, so this will not be the, the first time that you will, will hear from me. And I, I will be working with Mercedes and team to make sure that we can have both these times together as well as um, smaller times together. Mm -hmm. Y esta no va a ser la última vez que, vamos a estar, que van a estar juntos con él. Él va a trabajar conmigo para tratar de ver oportunidades de cómo trabajar así en grande o en más pequeños grupos. So, I will leave you with my, I think, do we have my slide with my contact information? Um, we have the slide of the event um, in community with Pete, which is Tuesday, August 17th at 5.30. So, so that will be the first one. I think we haven't mm -hmm. decided on a location yet, whether it'll be Zoom or in person. Mm -hmm. My hopes is to um, meet with you At, at locations that are comfortable and convenient for you. I will come to you. You don't have to come to me. Um, as many opportunities as we can, can have. Y aquí está la primera oportunidad, padres. Um, él va a tener un um, tipo forum aquí con ustedes, padres, um, el 17 de agosto a las cinco y media. Uh, pero él dice eh, en un futuro podemos elegir. Um, eh, no siempre ustedes tienen que venir a él. Él puede venir a sus comunidades también. So vamos a crear algo donde usted se sienta confortable también. So, so thank you very much for your time. I appreciate it and happy to answer any questions. I see there are some questions. I know that a couple of people have reached out to me individually and I will give you my email address and, and happy to set up times to meet with you either individually or as a group. I know we've got lots of great parent participation. 
So, um, va a poner su correo electrónico en el chat para que si usted quiere conectarse con él. Sé que hay una pregunta o dos, pero él puede um, juntarse con usted individual o en grupo pequeño también. Um, so uh, we can take one question, Pete. We have four more minutes left. Um, Podemos tomar una pregunta. Este, gracias. Um, uh, Rosa's asking, um, as, in, as the new uh, CEO, what connections would you be making with families since we are over 1,500 families between all four schools? Uh, but today, for example, there's only a minimum part of the families represented. So la pregunta de Rosa es, um, ¿qué va a ser como director ejecutivo para tener una conexión con nuestras familias, ya que somos más de 1,500 familias pero con, en cuatro escuelas, pero hoy, por ejemplo, solo estamos aquí una mínima parte de esas familias? Yeah. So, so my focus and my belief, there was a gentleman named Mike, um, Brian Stevenson, who said that you have to be proximate to your work. Hay un, hay, él tiene una creencia, uh, un señor llamado Brian Stevenson dice, la, tienes, say the quote again, sorry. Pete. Pro, you, you must be proximate to your work. Tienes que tener proximidad a tu trabajo. And so I've shared with schools that, that I will be on campus as as time permits my my first my first focus is to make sure that i am proximate to the schools uh, we have four schools my intention is to be at one school each day of, of the week uh, with given those four days so um, con eso en mente él quiere estar aproximada no en en la escuela como tiempo cuando su tiempo permita tenemos cuatro escuelas y quiere estar cada día poder estar en cada escuela. And so, uh, and then again, just making myself available as time permits, but, but really I think it's, it's um, ensuring that you have access, right? And your voice is heard. And so you have my, my um, email um, and opportunities to meet outside of these scheduled times. Mm -hmm. Y el acceso también es importante. So, um, ahí está su correo electrónico, usted puede comunicarse directamente con él um, o haya pues oportunidades también fuera de estas, de estos tiempos que están ya, ya hechos. I think one last thing if I can. Yes. It's, it's hard to get to know people when your box is on a screen. And I, I look forward to getting to meet you in person and uh, knowing your name and knowing your child and knowing your dreams for your children. And that's important to me. Mm -hmm. And I think it's important to everybody who works for DCP, mm -hmm. at least everybody that I've talked to, that uh, students are important no matter, uh, and, our, and our goal is to, to make sure that they, they are able to achieve their dreams. Mm -hmm. So, dice él, es difícil hacer una conexión o conocer a alguien cuando nos estamos viendo por pantalla, es solo una cajita. So, él está ansioso de conocerlos en, perdo, en persona, conocer a su estudiante, conocer sus sueños que usted tiene para su estudiante, uh, todo el personal que él ha estado conociendo en DCP también es lo que nos trae mucha felicidad al conocer sus sueños um, y trabajar juntos para esa misión. Muchas gracias, Pete. Muchas gracias, Toro. Gracias, padres. Uh, son las 6.29. Pueden seguir poniendo sus preguntas. Um, vamos a cerrar la junta a las 6.35. Eso tenemos cinco minutos. Si hay más preguntas que podamos contestar. So we will close the meeting at 6.35. We do have a small opportunity to answer maybe two more questions. Um, Amy, I don't know if you've seen a theme of questions that you want to bring forward. Um, no, they've, 
I've been typing them in a bit, um, and we will um, use this to formulate um, our next meeting, whenever that may be. And super excited to see everybody back on campus that's coming back. And for those of you choosing independent study, also understand. And I don't know if you heard, but if you can go get vaccinated, that would be great. So, uh, no se preocupen, hemos estado leyendo las preguntas y nos vamos a ayudar para que nos guíe para seguir haciendo estas presentaciones. So, vamos a traer otra presentación. Uh, esto nos guía sus preguntas para ver qué información los padres quieren saber. Así que gracias por estar aquí. Um, Amy quiere recordarles, no sé si ya escucharon, pero hay vacunas gratis en la comunidad. Por favor, sigan apoyando a la comunidad que este, realmente nos ayuda a protegernos todos. Um, so, muchas gracias. Amy, ¿alguna última palabra? Uh, Mercedes, one question has popped up a couple of times, which is I'm um, asking particularly about the Delta variant and how that changes any health considerations. Um, Joyce Noble is our director of operations and um, Ruth Wamua, I never say it right, Shriver is our um, chief operating officer. They attend meetings with the county all the time to get updates on how to update those protocols. Anytime something changes, they're on it to tell us what needs to be different. And so we're monitoring that very closely. Mm -hmm. um, sí ha habido muchas preocupaciones y preguntas sobre el nuevo variante Delta de, de este virus. Uh, y, quiero, y queremos asegurarles que tenemos a nuestro personal, especialmente a Joyce Noble, que es nuestra directora de operaciones designada. Um, ella va a entrenamientos del condado, del departamento de salud, Uh, so nosotros estamos vigilantes también, escuchando los nuevos protocolos y seguimos siempre las recomendaciones que nos dan. Así que um, estamos con ustedes en manteniéndonos alertos um, para seguir los protocolos. Ok, muchas gracias, padres. Thank you so much. We hope you have a great evening. Gracias y gracias por seguir aquí viniendo.